இன்றைக்கி வாங்க நம்ம கோதுமை ரவை உப்புமா செய்யலாம் கோதுமை ரவை வந்து ரொம்ப நல்லது ரவையோட கோதுமை ரவை வந்து டயபெட்டிக்கெல்லாம் வந்து நல்லது அதில் நிறையா ஃபைபர் இருக்குது அதனால் இதில் ஒரு டேஸ்ட்டாக ஒரு உப்புமா செய்யலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பாருங்கள் கோதுமை ரவை ரத்த கடுகு சீரகம் கடலைப்பருப்பு உளுந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் வேர்க்கடலை கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கருவேப்பில் வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி ஒரு இஞ்சி ஒரு கை கொத்தமல்லி எண்ணெய் உப்பு ஒரு தக்காளி இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நான் ரவையை வறுத்துக்கலாம் கோதுமை ரவை கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரவை உப்புமா சூஜியோட கோதுமை ரவை வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி ஹை சுகர் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இந்த உப்புமா செஞ்சு சாப்பிடலாம் இல்லை இதில் சாதம் கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம் வேக வச்சு குழம்பூற்றி கூட சாப்பிட்லாம் இது வறுக்க வறு பின்னாடி நம்ம வந்து உப்புமா செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா வறுப்பட்டுடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் வறுத்தால் போகிறோம் இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காய்ட்டும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் கடுகு வடித்த உடனே கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் பாதி பொரிய மோது வேர்க்கடலையும் முதிரி பருப்பும் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப தேங்கிக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இஞ்சி தக்காளி போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் தக்காளி வதங்கள் வரைக்கும் நம்ம கலக்கி விடலாம் வதங்கிட்டு அரை கப் கோதுமை ரவைக்கு ஒரு கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் கோதுமை ரவையோட அளவு இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உப்பெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இது கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா கொச்சிடுச்சு உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கோதுமை ரவையை வந்து உள்ளே கொட்டிக்கலாம் இதை மூடி போட்டு நம்ம வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் அதே வந்துடும் 
ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்போ கோதுமை ரவை நல்லா வெந்துடுச்சு நல்ல உப்புமா நல்லா அடிச்சு இதுக்கு வந்து ரொம்ப எண்ணெய் தேவைப்படாது நீங்கள் இதுக்கு ரொம்பலாம் எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம வந்து ரவை சூஜி உப்புமா கொண்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படும் இதுக்கெல்லாம் எண்ணெய் ரொம்ப தேவைப்படாது இப்போ இதை எடுத்துடலாம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் கோதுமை ரவை உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி டயபெட்டிக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து குறைச்சி செஞ்சோன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டயட் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ